وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ان كان صياما كان جمعه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ما بعد غنيت الكريه அன்பார்ந்த அல்லாவின் உள்ளடியார்களே அந்த ஏக இறைவனினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் அவருடைய அன்பும் கருணையும் பாசமும் நேசமும் அவனால் இந்த பூமியிலே அருளப்படுகின்ற அருள் கொலைகளும் அந்த அருள் கொலைகளுக்கெல்லாம் யாரை அல்லாஹு ரபுல்லாலமே இந்த பூமியிலே சொந்தமாக்கி இருக்கிறானோ அதாவது ஈமான் கொண்டவர்களை இரையச்சவாதிகளை அல்லாவின் மீதே தவக்குள் வைக்கின்ற முஸ்லிம்களை இப்படி யாரெல்லாம் இந்த மூவின்களினுடைய பட்டியலிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட மூவின்கள் அனைவரும் தன்னுடைய உயிரை விட மேலாக இந்த உலகத்தில் நேசம் காட்டுகின்ற நம்முடைய தூதர் இந்த மனித சமூகத்தினுடைய முன்மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அலேகி வசலம் அவர்களின் மீதும் அவரினுடைய அறுபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வாழ்க்கையில் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை வாழ்க்கையினுடைய போதனையாக ஏற்று அவருக்கு இந்த மார்க்கத்தினுடைய பக்கபலமாக இருந்து அல்லாவினுடைய பாதையிலே சகிதான அந்த சகாபாக்களின் மீதும் சகாபிய பெண்களின் மீதும் இன்னும் யாரெல்லாம் நன்மைகளை வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய அல்லாவினுடைய கட்டளையை ஏற்று அந்த மாணவர்கள் நன்மையினுடைய பட்டியலை பதிவு செய்கின்ற அந்த மடக்குமார்களினுடைய அந்த பிரார்த்தனைக்கும் அல்லாவினுடைய நேரடியான அந்த கூலிக்கும் சொந்தக்காரர்களாக இந்த புனிதமான ரமணாலினுடைய இந்த இரவில் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவரின் மீதும் அந்த ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமா அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நேற்றைய தினம் அல்லாவினுடைய கிருபையினால் ரமலானினுடைய முதல் நோன்பில் அந்த நோன்பு நமக்கு கற்றுத்தருகின்ற மாண்புகளை அதை குறித்த ஒரு சில விஷயங்களை நேற்றைய தினம் நம்மால் பார்க்க முடிந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணியத்திற்குரிய அந்த ரமலானை அல்லாவினால் சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு நரகத்தினுடைய வாசல்கள் அடைக்கப்பட்டு மனிதனினுடைய வாழ்வில் நரகத்திற்கு அழைத்துச் செல்கின்ற அந்த சைத்தான்களுக்கெல்லாம் அல்லா விளங்கிட்டு இந்த மனித சமூகத்தினுடைய வழிகாட்டுதல்களாக ஹராமையும் ஹராலையும் பிரித்து காட்டுகின்ற எந்த குரானை அல்லா இறைக்க வைத்தானோ எந்த இறை தூதருக்கு அல்லா உறப்பிள்ளாலுமே இந்த வகை என்று சொல்லுகின்ற இந்த மாபெரும் விஷயத்தை அல்லா அருளினானோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ணியத்திற்குரிய இந்த மாதத்தில் நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நம்முடைய வாழ்வில் எல்லாம் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியவர்களிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களிலே ஒரு இருபது வயதை நாற்பது வயதை ஐம்பது வயதை அடைந்த மக்கள் எல்லாம் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் 
சார்பில் பல ரமலோன்களை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் அந்த ரமலோன்களிலே நம்முடைய வாழ்வில் என்ன மாற்றத்தை நாம் அடைந்தோமோ இல்லையோ அந்த ரமலோன்களிலே நாம் எவ்வளவு நன்மைகளை அன்பாளிகளத்திலே கொள்ளையடித்தோம் எவ்வளவு அவர்களை நம்மையும் அறியாமல் ஒரு சில காரண காரியங்களினால் வீணடித்தும் இருக்கிறோம் ஆனால் அதே தவறுகளை தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்வில் செய்துவிடக் கூடாது ஏன் என்று சொன்னால் இந்த ரமலானை சந்திக்கின்ற அந்த பாக்கியத்தை எந்த அன்பானவுக்கு தந்திருக்கிறானோ இந்த ரமலானை எந்த விதத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த காரணத்திற்காகவும் நாம் வீணடிக்கின்ற அந்த மக்களினுடைய பட்டியலிலே இருந்து விடக்கூடாது ஏன் என்று சொன்னால் அதனால் தான் ரமலானை வீணடிக்க கூடாது ரமலானிலே அவர்களை இறந்து விடக்கூடாது இந்த ரமலானியுடைய காலத்திலே நாம் எவ்வளவு தியாகங்களை எல்லாம் செய்து பசித்திருந்து தாகித்திருந்து நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு ஒரு வழிகாலை அமைத்து நம்முடைய எல்லா விதமான ஒருத்தின்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
வந்து வீணடிக்கிறது ஈசிங்க அந்த அமர்களை சம்பாதிப்பது ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம் அதற்காக தான் சகாபாக்கள் முன்னேறா அந்த விஷயத்திற்காகத்தான் எல்லா அவர்களிலுமே சகாபாக்கள் போட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக நபிகள் நாயகம் சல்லாரி சிலவர்கள் இந்த ரமணாதிலே கற்றுத் தருகின்ற நம்முடைய அவர்கள் வீணாகாமல் அப்படியே அந்தாவனத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு முதல் விஷயம் சொன்னாங்க நம்முடைய உடலிலேயே இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எதை அல்லா நமக்கு வழங்கி இருக்கின்ற உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் மிக மிக சிறிய உறுப்பு இந்த நாக்கு இல்லையா இந்த நாவை ஒரு முஸ்லீம் குறிப்பாக ரமணாலே பேணுவதை ரசூல்லாய் சல்லாரி சவர்கள் மிக மிக வலியுறுத்தி சொன்னாங்க ஏ ஒரு நோக்கு வச்சிருக்காரு பள்ளிவாசல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு ஏனைய மக்களோடு அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அடுத்தவரை குறித்த தவறான பேச்சு அல்ல அவருடைய சிந்தனையை தவறான எண்ணம் கூட வந்து விடக்கூடாது நீங்க நிறைய பேர் இருக்கிறார் பிற நோபாளிகளை பார்த்து ஏனம் செய்கின்ற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா அவர் மத்த நாள் பள்ளிக்கு வந்திருக்க மாட்டார் மத்த நாளே பள்ளியோடு தொடர்பு இருக்க மாட்டார் அவர் பள்ளிக்கு வர்றாரு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க அவர்களை நீங்கள் ஏனமாக பேசுவது கூட உங்களுக்கு ஹரம் ஏன் தெரியுமா அவர்கள் உங்களை பார்க்க வரல உங்களை சந்திக்க அவர்கள் வரல அவர்கள் அல்லாவை சந்திக்க அவர் இல்லத்திற்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் அங்க கேரிகள் பண்ணக்கூடாது யாரையும் என்ன செய்யக்கூடாது மதிப்பிட்டு பேசக்கூடாது கோல்புறம் பேசுவதோ அடுத்தவுடைய தன்மானத்தை குறித்து பேசுவதோ அடுத்தவுடைய அமலை குறித்து பேசுவதோ அல்லாவினுடைய தூதர் ரமணாலினை கண்டித்திருக்கிறார்கள் ஒரு சம்பவம் பாருங்க அல்லாவுடைய தூதருடைய வீட்டிலே ரசூல் செல்லாவுடைய சிலவர்களுக்கு அருகிலே அவர்களுடைய சிறிய வகையில் உள்ள மனைவி ஆயிஷா ரணியா ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு சகீவான ஹதிசி தரம் பிரித்து கொடுத்திருக்காங்க ரசூல்லாவுடைய அந்தரங்கமான அதிசயங்களெல்லாம் ஆயிஷா ரணியில் அறிவிச்சிருப்பாங்க அந்த ஆயிஷா ரணியில் ஒரு முறை ரசூல் செல்லாரி சிலவர்களுக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறான் அப்ப ரசூல்லாவுடைய இன்னொரு மனைவி ஹப்சா ரணியில் இவங்க வந்து தூரத்தில் இருந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது ஆயிசா ரணியில் தெரியல ஆயிசா ரணியில் என்ன செய்யறாங்க அந்த அப்சார் அணி அல்லாவிடத்தில் இருக்கிற சில விஷயங்களை ரசூல்லாக்க சொல்றாங்க அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொன்னாங்க ஆயிஷாரு நீ சொன்ன இந்த வார்த்தைகள் இருக்குல்ல தன்னுடைய மனைவிக்கு சொல்றாங்க அவங்க யாரு இந்த சமூகத்திற்கு உங்கள் மூமினி மூமின்களுக்கு எல்லாம் தாய் ரசூல்லா சொல்றாங்க ஆயிஷாவே நீ இவ்வளவு நேரமும் யாரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தாயோ அந்த ஹப்சாவை குறித்து நீ பேசினாயே அந்த வார்த்தை எல்லாம் கடலில் கொண்டு போய் கரைத்தால் அந்த கடலின் நிறமே மாறுபடும் என்று சொன்னார்கள் நாயகம் சொல்லாரி சொல்வார்கள் சிவகாந்தம் அப்படியானால் நம்ம எவ்வளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இல்லையா நம்ம எவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமா இருக்கணும் இன்னைக்கெல்லாம் மோன்புகளை வைத்துக் கொண்டு சுபகானந்தா சண்டை சச்சரங்கள் வீண் காரியங்கள் எவ்வளவு தவறான காரியங்களை ஈடுபடுறாங்க குழப்பமான தர்க்கமான விஷயங்களை ஈடுபடுறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் மத்த நாட்கள் சொன்னாங்க என்ன அர்த்தம் உங்களில் ஒருவர் அல்லாவின் மீதும் மறுமையின் மீதும் ஈமான் கொண்டவராக இருந்தால் பேசுற நல்லது பேசுங்க இல்லையா வாய் முடிப்போம் பெசாம இருங்க உங்கள் அவள் உங்களுக்கு பாதுகாக்கப்படும் உண்மையா இல்லையா ஏன் மற்றவங்க பேசி மற்றவர்களை குறை பேசி மற்றவுடைய அவர்களை குறித்து பேசி இன்றைக்கு நம்முடைய அவர்களை இந்த நபராளியை இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது நமக்கு தெரியல இல்லையா எத்தனையோ பேர் பாருங்க இன்றைக்கும் வாட்ஸ்அப் தொடர்ந்து பார்த்தா பேஸ்புக் இன்றைக்கு பார்த்தா அது நோன்பு ஆரம்பிச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு இபாதத்துகளை செய்ய வேண்டிய மக்கள் நல்ல அவர்களை புரிய வேண்டிய மக்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஜமாத்தை குறித்து இன்னொரு ஜமாத்துக்காரர் இன்னைக்கு போற பேசிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு அவன் இருக்கக்கூடிய பலகீனத்தை குறித்து இன்றைக்கு பொது தலைமையில இன்றைக்கு பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 
நம்ம யார் காட்டி தந்த ஒன்று எங்க அன்பாவுடைய தூதரினுடைய காலத்திலே அன்பாவுடைய தூதரத்தை எத்தனை சகாபாக்கு வாழ்ந்தார்கள் அந்த சகாபாக்குடைய வாழ்க்கையிலே உஷாவை வாழ்க்கைக்குரிய ஒட்டுமொத்த வரலாறுகளை நீங்க எடுத்து பாருங்க யார் யாரை பத்தி பேசுற வரலாறு பார்க்க முடியாது அவர்களுக்கு <laughs> 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 நான் அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் என் உள்ளத்தில் அவர்களை பற்றி தவறான சிந்தனை எனக்கு வரக்கூடாது இது குறிப்பா ரமணாலிலே நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கும் பாருங்க புகாரியிலே வரக்கூடிய ஒரு அதி புகாரியினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முந்நூறு மூணாவது அதிக சாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மாலைவரைந்து அவன் காலையில் இருந்து நோய்வதற்கின்ற நேரம் வரை அவன் பசித்து கிடந்தாலும் தாகித்து கிடந்தாலும் தன் உணர்வை கட்டுப்படுத்தி கிடந்தாலும் அல்லாவிற்கு எந்த அவசியமும் கிடையாது இதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹதீச இதை விட மேன்மையான ஒரு ஹதீச யாரா சொல்ல முடியுமா அபுகரி சொல்றாங்க இந்த ஹதீசை ரசூலாகி சந்தாரிசன் அவர்கள் எங்களுக்கு அறிவித்ததற்கு பின்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ரமணானில் கூட நாங்கள் யாரையும் யாரை குறித்தும் நல்லெண்ணம் கொண்டவர்களாக மட்டும்தான் நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் எப்படி காலையில் எழுந்து நோன்பு காலத்திலும் கூட நம்முடைய வேலைகளுக்காக நாம் செல்கிறோமே எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் எங்க நோன்பு வைத்துக் கொண்டு மூட்டை ஊக்குறான் ஒரு முஸ்லீம் என்ன <laughs> வழங்குகிறார் <laughs> மதிப்புகளே என்ன <laughs> செய்யும் <laughs> 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 ஒரு 
நான் ஒரு நோற்பாடு என்பதை அவன் பிறகுடன்படுத்த வேண்டும் என்ன சொல்லணும் எங்கிட்ட வராதீங்க பாய் முடிஞ்ச அவர்களை செய்யுங்க முடிஞ்ச உட்காந்து குரான் ஓதுங்க திக்கிரி செய்யுங்க நான் ஒரு நல்ல ஒரு நோற்பாடியாக நான் இருக்க வேண்டும் என்னை ஒரு நோபாடியாக நான் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் என்று உங்களை நோபாடி என்று சொல்லி நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் நாயகம் சொன்னார் ஏன் அந்த செய்தாளர்கள் நீங்க பேசி அவருடைய உங்களுடைய அவர்களை அவன் பாலாக்கி கடைசியில் ரெண்டு பேருமே அல்லாவிற்கு குற்றவாளியாக நீங்கள் ஆக்கப்பட்டு விடுவீர்கள் என்பதற்காகத்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லாசம் சொன்னார்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் அவர்களை விட்டு நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அவர்கள் உங்களை உங்களிடத்தில் பாதுகாக்கப்படும் மேலும் பாருங்க இந்த நபராருடைய காலத்திலே எத்தனையோ மக்களுக்கு அல்ல நல்ல வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் எதற்காக அல்ல நமக்கு இறைக்கு அருளிய இந்த புனிதமிக்க இந்த குரானை ஓதுகின்ற பாக்கியத்தை இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பு நமக்கு தெரியல நிறைய பேர் வந்து எவ்வளவோ நேரங்களை தூங்கி எழுந்திருக்கிறோம் இல்ல மத்த மத்த நேரங்களில் சும்மா உட்காந்து பள்ளியில பேசிட்டு இருக்கிறோம் அல்லாவினுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாவினுடைய இறை இல்லத்தில் நீங்கள் நுழைந்து விட்டால் அல்லாவினுடைய வீட்டில் நீங்கள் அமர்ந்து விட்டால் உங்களுடைய அமர்வுகள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் அல்லாவி நினைவு கூறுகின்ற முகமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நேற்று ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல சொன்னாங்க உங்களுடைய நாவுகளை அல்வாவி நினைவு கூறுவதை அல்வாவினுடைய அந்த விஷயங்களை குறித்து பேசுவதை கொண்டு அது ஈரமாக உங்கள் நாவுகளை நீங்கள் வைத்திருந்தல் என்று சொன்னார்கள் பித்துநாக்களை பேசுவதை முசீபத்துகளை பேசுவதை தவறான காரியங்களை பேசுவதை கொண்டு நம்முடைய நாவை பயன்படுத்த கூடாது ரசூல் சலாச சொல்றாங்க எவன் ஒருவன் அல்வாவினுடைய புறான் வசனங்களை தன்னுடைய உள்ளத்தில் பாதுகாக்காமல் மறந்து விட்டாலும் அவருடைய உள்ளம் பாலடைந்து போன வீட்டிற்கு சமமானது அதுல யாரும் குடியேற முடியாதுல அதே மரசூல சொல்றாங்க குரானை பாதுகாக்காத மனிதனுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன தெரியுமா ரசூல்லா சொல்லும் போது ஒட்டகத்தை கட்டிவிடாமல் விட்டு விட்டாரே அவனுக்கு உதாரணம் ஏன் அந்த ஒட்டகம் எங்க வேணாலும் போய் மேய் அந்த ஒட்டகத்திற்கு பாதை தெரியாம போய்கிட்டே இருக்கும் அதே போல் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் குரானுடைய அல்வாவுடைய வேத வசனங்களை எவன் ஒருவன் தன் உள்ளத்தில் கட்டி போடவில்லையோ அந்த குரான் அவனை விட்டு ஓடிவிடும் அவனை விட்டு விலகிடும் அந்த குரானை சங்கைப்படுத்துகிற மாதம் இந்த மாதம் சாதாரணமா இல்லைங்க எந்த அல்வாவினுடைய தூதரை வெட்டுவதற்காக கொலை செய்வதற்காக வாழை கையில் ஏந்தி கொண்டு வந்தாரை உமர்ந்து என்னாகுவர்கள் அப்படிப்பட்ட கண்ணஞ்சத்தை கூட கரைத்தது அல்லவா இந்த குரான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆயிரம் இரவுகளுக்கு விட நேரமான சங்கை மிக்க இந்த மாதத்தில் அல்லா இறைக்கு வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் என்றால் இந்த குரான் வந்ததற்கு பின்னால் தான் ஒரு சமூகமே தவறுகளிலே பாவங்களிலே அனாச்சாரத்திலே விபச்சாரத்திலே மதுவில் மூழ்கி கிடந்த ஒரு சமுதாயம் அளவிற்கு மாற்றப்பட்டது எதை கொண்டே இந்த குரான் தானுங்க வேற எதாச்சு கொண்டு அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் நேர்வழி கொடுத்தானா அவர்கள் செய்கிற பாவங்களுக்கு ஏற்றவாறு அல்லா வகியை இறக்கி அந்த நபியை கொண்டு அந்த சமூகத்தை அல்லா மாற்றி அமைத்தானா இல்லையா நீங்கள் நரகத்தின் விழிப்பில் இருந்த சமுதாயமாக இருந்தீர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் பகவையோடு இருந்தீர்கள் உங்களை நாம் தான் மாற்றினோம் என்று அல்லா இந்த குரானை கொண்டு அல்லா சொல்கிறானே அந்த குரான் இறங்கிய மாதம் இந்த மாதம் அடுத்த முறை நான் இங்க வர்றதுனால எனக்கு தெரியாது ஆனா உங்கள்ட்ட ஒன்னே ஒண்ணு பதிவு செஞ்சுட்டு போறாங்க அல்லாவினுடைய குரானை மதனம் செய்யாத உள்ளங்கள் அது மையத்தான சரணத்திற்கு சமமானது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நாம் மரணிக்கும் போது என்னுடைய உயிர் இந்த பூமியிலே பறிக்கப்படும் போது என் உள்ளம் அல்வாவினுடைய வேதத்தை மனதம் செய்த உள்ளமாக இருக்க வேண்டும் 
நம்மை <laughs> இந்த மாதத்தில் அடைந்தும் கூட நாம் இந்த மாதத்தில் அவர்களை செய்யாமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாவிடத்திலே நாளைக்கு உண்மையிலுமே ஒரு குற்றத்திற்குரிய மனிதர்களாக ஆகிவிடக் கூடாது சகோதரர்களே ஏங்க இந்த ரமலான் மாதத்தில் அல்ல என்ன சொல்றான் ரையான் என்கிற சொர்க்கத்து தரன்னு சொல்றான் சொல்லல இல்லையா அது எல்லா நோபாடிக்குமா அது எல்லா நோபாடிகளுக்கும் அல்ல கொடுப்பானா கிடையாது இமா புகாரி அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பில் சொல்கிறார்கள் அந்த சொர்க்கத்திற்குரிய அமல்களை யார் செய்கிறார்கள் ரமலானிலே சொர்க்கத்திற்குரிய அந்த ரையானை அடைகின்ற பாக்கியத்தை அடைகின்ற அந்த அமல்களை ரமலானிலே ஒவ்வொரு அமல்களையும் இறைவனுக்காக வீணடிக்காமல் யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் அந்த பாதையை அல்ல திறந்து வைக்கிறார் மற்ற மக்கள் எல்லாம் அந்த வாசலை நுழைவதை கூட நினைக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல இந்த ரமணாவினுடைய காலங்களிலே தான தர்மங்களை செய்யுங்க நம்மால் முடிந்த தான தர்மங்களை ஏழைகளுக்கு அனாதைகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஏனென்றால் அன்பாவினுடைய தூதரின் மனைவி ஆயுஷ் அடி என்றா சொன்னார்கள் அன்பாவினுடைய தூதர் அதிகம் அதிகமாக இந்த ரமணாவிலே அடிக்கின்ற சூறாவளி காற்றை விட வேகமாக உங்களுக்குள்ளேயே உங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் இணக்கமான அடிப்படையில் வாழ்வதில்லை ஒருவருக்கொருவர் இணக்கமானே உதவி செய்கின்ற பரஸ்பரமோடு வாழ்கின்ற விஷயத்திலே உங்களுக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு நன்மையை அன்பாவரத்தில் அதிகப்படுத்தும் என்று சொன்னார்கள் அதனால் தான் ஒரு நோன்பாடிக்கு நோன்பு திறக்க ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பதை ரசூல்லா தர்மம் சொன்னாங்க அது நன்மை என்று சொன்னார்கள் பத்தம் திட்டத்தை ரசூல்லா இந்த மார்க்கத்தில் நிறுவனார் ஏழைகளுக்குரிய பத்தம்ச திட்டங்கள் அது பெரிய ஒரு தலைப்பு அதில் ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்க மற்றொரு நோம்பாளிகளுக்கு செய்கின்ற உபகாரங்களில் அந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அதனால் இந்த ரமலானியுடைய மாதத்தில் நம்முடைய அமல்கள் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அல்லாவிடத்தில் வீணடிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய நாவுகளுக்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டை நாம் பேசுகின்ற பேச்சு நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அண்ணாபுரத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற விதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ரசூல்லா சொல்லி காட்டினாங்க அது மட்டுமல்ல நம்ம நம்முடைய அவர்களின் செயல்பாடுகளிலே ஒரு தூய்மை தனர் கடமைக்கு செய்கின்ற விவாதம் அல்லாவிடத்தில் வீண்டும் கடமைக்காக செய்கின்ற பேருக்காக செய்கின்ற ஏதோ பள்ளிக்கு வரணும் நாலு பேர் செய்யறாங்க நம்மளும் சேர்ந்து நூத்தர ஒன்னா நம்மளும் செய்யறோம் அப்படி கிடையாது நோக்கிறார்களோ அவர்களுடைய முன் செய்த பாவங்களை அன்பா மன்னிக்கிறார் அதே அதீஸ்வரர் சொல்றாங்க மண் காம ரமலான யார் ரமலானிலே நின்று அவருடைய பாவத்தை அல்வாவிற்காக பதித்து நின்று வணங்குகிறார்களோ அவர்களுடைய முன் செய்த பாவங்களையும் அல்வா குறப்புள்ள அளவில் அந்த அதிகாருக்காக மன்னிக்கிறார் அப்படியானால் 
அல்லாவிற்காக மனதை உண்டுபடுத்தி உள்ளத்தை ஒருமுகப்படுத்தி நின்று நிதானமாக நடுநிலையோடு செய்கின்ற அந்த இபாதத் அல்லாவரத்திலே வீணான இபாதத்தாக இல்லாமல் சிறப்பிற்குரிய இபாதத்தாக அல்லாவரத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அதே போன்று நாம் செய்கின்ற அவர்களிலே பள்ளிவாசலுக்கு ரமலான் வர்றோம் தொழுகிறோம் போறோம் அதில் பள்ளிவாசலுக்கு உரிய கடமைகளை செய்வதற்கு சொல்லாங்க அது உங்களுடைய அமல்களை புதுப்பிக்குவது மட்டுமல்ல அது அல்லாவிடத்தில் சிறப்பிற்குரிய அமலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்ல பாருங்களேன் ஒரு பள்ளி பொருளாதாரத்தில் நலவடைஞ்சிருக்கு அல்லது நோன்பாளிக்கு செய்கின்ற கடமைகளிலே அவர்களுக்கு செய்கின்ற உபகாரத்தில் நிர்வாகம் கொஞ்சம் தாழ்வா இருக்கு வர்றோம் நம்முடைய பாக்கெட் அப்படி கையை வச்சு குத்திட்டு போறது இல்ல பொருளாதாரத்தை வெளியே எடுக்கலாமா வேணாமா சிந்திப்பதில் அல்ல ரசூல்லா சொன்னாங்க எவன் ஒருவன் அல்வாவினுடைய பாதையிலே தன் உள்ளத்தை விசாலமாக ஆக்குகிறானோ அவனுக்கு அல்வா உறப்புள்ள தன் கரத்தை விசாலமாக விரிக்கிறான் அது ஒரு அமலாட்ல சொல்லவா வேணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ரமலாடிலே எண்ணி நடங்காத விஷயங்களை அல்ல தருகிறார் வருவது மட்டுமல்ல வெறும் நோபாலியா பள்ளியாசலுக்குள்ள வந்து நோபாலியா வெளியே போக கூடாது அல்வாவின் இல்லத்திற்காக என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்னால் என்ன உபகாரம் செய்ய முடியும் என்னால் என்ன உதவியை செய்ய முடியும் என்பதை கணக்கில் கொண்டு நீங்கள் செய்தால் அதுவும் உங்களுடைய அமல்கள் உங்களுடைய நன்மைகள் இந்த அமலானிலே உங்களுக்காக அதிகப்படுத்தப்படுகின்ற அமல்களாக இருக்கும் என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லாலி சமர் சொன்னார்கள் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவினுடைய இந்த மார்க்கத்தில் அது குறிப்பாக நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கின்ற நமக்காக சொர்க்கத்தின் வாசலை நரகத்தினுடைய வாசலை அனைத்து சொர்க்கத்தை அல்லா தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற இந்த ரமலானிலே நம்முடைய அமல்களை நம்முடைய செயல்பாடுகளை நம்முடைய காரியங்களை வீருக்குரிய காரியங்களாக எந்த விதத்திலும் அமைச்சிடக்கூடாது நம்முடைய கரத்தினாலோ நாவினாலோ நம்முடைய செயல்பாடுகளினாலோ எந்த விதத்திலும் அதை வீணடிக்காமல் அல்லாவை திக்கிர் செய்வதை கொண்டு அல்லாவினுடைய வேத வசனங்களை படிப்பதை கொண்டு அல்லாவுடைய இறையிடத்திலே தனிமையில் அமர்ந்து அல்லாவின் நினைவு கூர்ந்து கண்ணீர் வெடிக்கின்ற விஷயம் முதற்கொண்டு எல்லாவற்றிலும் கவனம் செலுத்தினால் இன்ஷா அல்லா நம்முடைய ரமலா வீணாகாத ரமலானாக நம்முடைய ரமலான இந்த வந்த நோன்பு வீணடிக்கப்படாதே ஒரு நோன்பாக இன்ஷா அல்லா அல்லாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்கின்ற நம்பிக்கையினுடைய அடிப்படையிலே இந்த உரையை நான் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அல்லாஹு இஸ்லாம் அவர் முஸ்லிமி வாதில் நஷ்ஷிர்க் அவர் முஸ்லிமி வல் முஸ்லிகின் பன்சூர்னா அலல் கோவில் காஃபிரி அல்வார்ந்த சகோதரர்களே இந்த ரமலானினுடைய மாதத்திலே கடுமையான இந்த வெயில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதனுடைய உஷ்ணம் குறைவதற்காக நோம்பாளிகளுடைய அந்த சிரமங்கள் குறைவதற்காக எல்லா மக்களும் ஆரோக்கியத்தோடு உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இந்த நோன்பை நோற்பதற்காக பொருளாதார ரீதியாகவும் எல்லா விதத்திலும் இந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு நடிவடிந்து கிடைக்கிறார்கள் அவற்றில் அல்லா ஒரு முன்னேற்றத்தையும் அதில் அல்லா அபிவிருத்தியையும் செய்ய வேண்டும் என்று மனமாறே துவா செய்தவர்களாக இங்கே இருந்து விடைபெறுவோமாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துள்ளார்